project is called Catch uh, the Professionals. Uh, it's uh, actually the final presentations of students in a course called uh, Media and Computer Science Lab. The main idea is uh, that we would like actually to teach the people something about innovation. The question is, how can I establish the balance in my life? I will not give you actually a magic receipt, receipt that actually will work in all cases, but I will tell you exactly what I did, okay? I wanted actually to focus on the fun, and I wanted to learn how I can be happy and enjoy life, okay? It will be a little bit uh, offending to some of you, but for your information, I learned a lot from dogs. And people think you, you have a dog at home. Why? In order that you will teach him or her how to behave. It's totally wrong. Once you have a dog, and I have three, they teach you how to live happy. Once I open the door in the morning, what do I see in front of me? Three dogs jumping. Why are they jumping? Because they are happy. They saw me. Thus, once I go to uh, my, uh, uh, my office, I start to jump. Hello. Thus, it tells you, you have to be happy. And being happy means you enjoy the moment. Actually, this is a great event. I like so much the idea of uh, asking students to come up with their own ideas and their own applications for a problem or a need that they face or see in the community. And guess, and I'm really serious about that, and one day you will go out and you will listen to it yourself. Guess who is known in the ecosystem to be the best entrepreneurs in Egypt? GUCs, and I'm really serious. And in specific, engineers. You have the knowledge, you have the persistence, you can work hard, you have all it takes to be entrepreneurs. And you're really well known for that in the whole ecosystem, and they know that a caliber from the GUC is worth a lot. And that's why we created Imagine. And I'm telling you, we did not create Imagine for the management students. They have an entrepreneurship major. They have access to us. They can come to us anytime. We created Imagine specifically for you, for engineers and for applied arts. at Google for almost a year and a half now and what I've been doing is managing all the education initiatives that we do at Google for students in universities across the Middle East and North Africa which means across a lot of countries I meet a lot of students and the one thing that I really like is when I find students that are passionate about what they're studying and creative so they can come up with solutions and they can make something out of their education okay let me tell you briefly about my story with Google. So I was, I was interested in education, and I was interested in business, and I was interested in art. And all of these three things, you can't really find them a job, right? Any, any art, education, business, market. You won't find this in a job, it's very rare. Anyway, so basically, I'll give you a brief history. I studied business marketing. I worked as a teaching assistant for students age three to four, then students age seven to 10. Then I thought I taught art for students ages 14 to 18, okay? I graduated and I continued working as a teacher and then I was like, I want to work in marketing. I studied marketing for four years. I was like, okay. I started working in marketing Fadan, for almost three years. I worked in the British University in Egypt and I was a marketing coordinator there. And I, did, did, I worked in an agency board for a couple of months as well. And then I worked in Google. 
doesn't make any sense. Moral of the story is your life is not going to make a lot of sense once you graduate. Probably from now it doesn't make sense because you're thinking, I want to try something different. قبل ما ابتدي اتكلم عن الابلكيشن بتاعتنا كنت حابه اشير قصه حقيقيه حصلت لي الصيف اللي فات على طول كنت راجعه من الساحل بالليل كان الفجر كده وبعدين فجاه لبسنا في مطب الاربع جت على الارض بس ده اللي حصل المشكله بقى ان احنا لما ركنا على جنب عشان يعني نشوف اللي حصل او كده لقينا ان في مثلا ثلاث اربع عربيات قبلينا نفس الحوار اربع جت على الارض واقفين على جنب طيب الفكره انه كلنا بنواجه احنا ماشيين طول كل يوم في الشارع حفر ومطبات ده العادي يعني مش حاجه جديده عندنا في البلد. من كام يوم كده كنت بقلب على الفيسبوك لقيت حد بوست الصوره بينادي برده بيناشد المسؤولين يا جماعه في مطب بموت في طريق السندباد الحقوا الناس بتموت ومش عارفه ايه. طيب الحفر موجوده طبيعي الشارع هيفضل فيه حفر. بس احنا مشكلتنا في الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع الحفر خلاص المفروض نتعامل مع الحفر والحاجات دي بطريقه منطقيه شويه ساينتفك شويه ففكرنا في ايه فكرنا في اوعى اوكي اوعى بيعمل ايه اوعى اه انت دلوقتي ماشي في الشارع لقيت حفره كبيره جدا مطب كبير جدا هتصوره هتعمل هتحطه على الابلكيشن تريبورت للجفرنمنت هو المين 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 جول بتاع الابلكيشن ان احنا بنحاول انتر اكت او نبلغ المسؤولين ان في هنا مطب في هنا حفره يا جماعه تعالوا صلحوها النهارده جاي ابريزنت ليكو اب هتفرق مع كل واحد فيكم لو استخدمها لو منزلها واستخدمها هتفرق اوكي تعالوا نتخيل مع بعض الموقف ده انا ماشي دلوقتي من الجامعه بفكر في ايه هفكر في ايه وانا ماشي في الجامعه في الكويزز في الاساينمنتس في البروجكتس في كل الحاجات اللي ورايا دي اوكي بس انا كواحد جوايا حته لسه عايز اعمل سبورت عايز اعمل رياضه مهتم انا مهتم ان انا اعمل رياضه فهكلم اصحابي اشوف مين جاهز يلعب رياضه هكلم الاماكن اللي بتوفر الملاعب اشوف مين فاضي وبعدين بالذات بقى لو الرياضه حاجه مثلا مش معروفه مش كوره من الاخر هيبقى في مشوار عقبال ما الاقي مكان وكده اوكي فالاب الاب السوليوشن اللي انا عايز اعمله هو ان انا هعمل كوميونتي لكل الرياضه لوحدها اوكي وكمان مش كوميونتي بس لكن هعمل ماتش ميكنج للاثليتس اللي في مصر عامة. انا دلوقتي بلعب سكواش يا جماعه عايز العب سكواش. ال ال البروسيس في الاب هيمشي ازاي؟ هساين اب بعدين هيبقى عندي بروفايل بعدين فاليد بروفايل بعدين هيكون عندي البوسيبيليتي ان انا ابرودكاست الريكوست بتاعي ان انا الاقي ماتش يلعب معايا. من فترة كده كنت نازل مع ناس صحابي وسط البلد ورايحين البرنس وبتاع وفرحانين وبعدين حصل لي موقف طبيعي جدا بيحصل لاي حد ان انا كنت مزنوق ف في مصر انت لو حصل لك الموقف ده ما قدامكش حل غير حاجه من اتنين فشجره او حيطه فتقريبا احنا كلنا خدنا في اعدادي ان الموضوع ده ازاي ممكن يكون مفيد للشجر سمات بقى وفسفور والكلام ده بس مؤخرا عرفنا بس مؤخرا عرفنا تاثير الكلام ده على المباني. فاحنا كنا قاعدين قلنا ليه ما يكونش في حل بديل؟ ليه بس؟ يعني احنا نبقى هو ده الخيار اللي قدامنا. فاحنا قررنا نعمل اب يحل لنا المشكله ايه؟ فكل اللي انت المفروض تعمله لما تتحط في الموقف في الصعب ده اللي انت تروح تفتح موبايلك تفتح الاب هيطلع لك ماب فيها كل الريست رومز القريبه منك بس الموضوع ما انتهاش على كده احنا قلنا كده احنا ما قدمناش حاجه فهو الفكره ان انت بس مش هيطلع لك الابس الريست رومز القريبه منك لا هو هيكون في ريتنج للريست رومز دي الريتنج هيكون بناء على الريتنج هيكون بناء على صابون ميه نظافه مناديل اتكلم عن تلاكتي بس قبل ما اتكلم عن تلاكتي خلونا نتكلم عن المشكله الاول المشكله كانت من كذا بوينت البوينت الاولى ان انا لما بدور على اكله عن, عن طريق ريسبي بتبقى ويست اوف تايم مش براكتيكال قوي 
البوينت الثانيه ان معظم الابلكيشن مش كاستمايز للميدل ايست يعني هي كم مره دخلنا ندور على ريسيبي ولقينا حاجات مش مش موجوده في البلد اصلا فيعني مثلا يعني في اكل بيعمل مثلا ريد واين او اي حاجه مش, مش هننزل نجيب يعني البوينت الثالثه ان معظم الابلكيشنز الموجوده في مصر او موجوده في ميدل ايست مركزه بره البيت مش جوه البيت ودي كانت دي حاجه قررنا نحل المشاكل دي عن طريق تلاكتي تلاكتي بيسيرش عن طريق الانجريدينتس الموجوده عندك فانا بدي اليوزر بيدي تلاكتي ليست اوف انجريدينتس بيطلع له ليست اوف ريسيبيز ويقدر يعملها وعلى حسب الكاتيجوري بتاعها يقدر يحدد وفي نفس الوقت هو كاستمايز للميدل ايست الانجريدينتس موجوده وان هو يبقى سوشيال انتجريتد وهيبقى فيه فيتشرز كتيره موجوده معايا يعني مش هيبقى مجرد بس ان انا اخش اشوف ريسبي واخرج وات هابن لما اي حد بيتوه اول حاجه بيعملها ايه؟ بيسال اكزاكتلي exactly. آه طب لما عربيتك بتعطل في مكان انت ما تعرفوش بتعمل ايه؟ بتسال برضو دي حاجه صح اوكي طب انا لما باجي اسال بقف اول مره وبسال وبعد كده حد بيقول لي امشي على طول خش يمين زين انا بقف تاني وبسال وبعده نفس الكلام في كل مره طب انهي احسن ان انا اقف مره واحده واكتب انا فين أق... يعني انا فين دلوقتي وكذا حد يرد عليا يعني انا هقف في الحته الفلانيه اقول انا جنبي لاند مارك كذا وعايز اروح الحته الفلانيه بس فهاخد كذا بوست بكذا كوست بكذا انسر ده فيرست بورد سكند بورد لو انا عطلان برضو في مكان انا ما اعرفوش وعايز اوصل لميكانيكي في حته هعمل ايه هسال هقف وهسال وهقف وهسال نفس البروسيدجرز تاني ده سكند بورد ثيرد بورد لو انا عايز سبير بورد معينه يعني انا عند الميكانيكي دلوقتي وعايز جزء معين يعني عايز بوجيه او عايز فانوس او 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 فعايز اوصل لواحد عنده الحته الفلانيه عنده القطعه دي فهعمل ايه؟ هدخل على الاب وهدور في كذا محل في المنطقه اللي انا فيها انهي انهي واحد عنده البارت دي وانهي واحد سعره ارخص او اقدر اوصل له او افيلبل عنده اكتر من قطعه ممكن اجيبها. After you play an MMORPG for the non-technical people, that's a massively multiplayer online role-playing game. You spend hundreds of hours playing and killing other players just to get that sweet armor. And you just got the whole new armor thing and you kill all the enemies, you go to the new PvP areas, player versus player, and then you can kill anyone you want and just reach the top of the game. And then suddenly, you feel that all the hours you've spent just mean not, nothing, you're just, you're bored from the game now. And then you go to a new game, and you play another game, and your character looks like this. Just looks like some kind of uh, clown just threw up on your armor. It looks terrible. And then you want to go back to the, the, the whole new uh, good armor thing and be able to beat players, but you can't do that anymore. So, our application thing is, you have a platform which allows player to switch these items between games. It gives you the, the, the choice. You go to someone who just started playing the game and he wants the cool armor and he doesn't, he doesn't want to go through the whole process of killing monsters and then collecting the items and then doing all that all again. So you just trade with him. You give him your high-end game ar uh, armor and you take from him the high-end uh, high game armor from the other game and then you switch between these games and by, by that, You've, you didn't waste all your hours playing these games like, uh, for example, if you have a normal game, you can take the disc and give it to a friend of yours or sell it. So this way, when you're bored, you didn't just waste everything. You, and by Metropolis, then you can use this uh, platform to trade the armor that you've worked so hard to get. Uh, thank you.